கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே தேவர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அருஷத்தின் அருகிரக நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு ஒரு பாட்டியை மையமாக வைத்து நாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் காஞ்சி மடத்திலே பெரியவர் அன்றாடம் தன்னுடைய கடமைகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற தருணத்திலே மடத்திற்கு அநேகம் பேர் வருவார்கள் போவார்கள் பல ஊர்களிலிருந்து வருவார்கள் பல தேசங்களிலிருந்து வருவார்கள் வாய்ப்பு கிடைப்பதை பொறுத்து பெரியவரை சந்தித்து அருளாசை பெறுவதோடு அவரிடம் பேசிவிட்டும் செல்வார்கள் இது போக உள்ளூரிலேயே நிறைய பேர் மடத்திற்கு ஏதாவது கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் பெரியவருக்கு ஏதாவது தொண்டு செய்ய வேண்டும் குருவர்களுக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று தங்களுக்கு தங்களால் முடிந்ததை செய்ய ஆசைப்படுவார்கள் அந்த வகையில் ஒரு பாட்டி தினந்தோறும் மடத்திற்கு வந்து யாரும் சொல்லாமலே எங்காவது குப்பைகள் கிடந்தது என்று சொன்னால் அதை பொறுக்கி எடுத்து கொண்டு போய் குப்பை தொட்டிலே போடுவது உலக மாற்றை எடுத்து வந்து கூட்டி பெருக்கி அள்ளி போடுவது தண்ணீர் தொட்டியிலே தண்ணீர் குறைவாக இருந்தால் பிடித்து வைப்பது இப்படி தன்னால் முடிந்த தொண்டு ஒரு பாட்டி அந்த பாட்டி செய்கின்ற தொண்டு இருக்கிறதே பாட்டி வந்து எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யல பெரியவருக்கு வந்து அது தெரியுமா அப்படின்னா அதுதான் பெரியவர் அவர் வந்து ஒரு நாள் இதை கவனிக்கிறார் அந்த பாட்டி செய்கின்ற இதையெல்லாம் கவனித்து பாட்டியை ஒரு நாள் பாட்டி கூட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது அழைத்து வர சொல்லுகிறார் பெரியவரே கூப்பிடுறார் அப்படின்னு உடனே பாட்டி ரொம்ப ஆவலாக பெரியவரிடம் சென்று வணங்கி நிற்கிறாள் பாட்டி வந்து பெரியவர் வந்து பாட்டியை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் வந்து ஒரு சின்ன காரியம் சொல்வேன் செய்வாயா என்று கேட்கிறார் சொல்லாமலே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லும்போது நான் செய்யாமல் போவேனா பாக்கியம் என்கிறாள் பாட்டி உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா ஒரு மூட்டை அம்மூட்டை நிறைய அரிசி வெள்ளம் இவை இருந்தது நான் என்ன தரேன்னாக்கா நீ இந்த வெள்ளம் அரிசி இதை எடுத்துக்கோ எடுத்துட்டு தினந்தோறும் எங்கெல்லாம் எறும்பு புற்று இருக்கிறதோ அங்கே போய் இந்த அரிசியை போடு வெள்ளத்தையும் போட்டு விட்டுவா இதை நீ ஒரு கடமையாக செய் என்று வெள்ளம் அரிசி இவைகளை ஒப்படைத்தார் மடத்துக்கு நிறைய தானமாக சிலர் ஒரு வெள்ள வியாபாரி வருகிறார்னா சும்மா வர மாட்டார் ஒரு மூட்டை வெள்ளம் கொடுத்துட்டு போவார் அரிசி வியாபாரி வருகிறார்னா ஒரு மூட்டை அரிசி கொடுத்துட்டு போவார் தானமாக வந்த அந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதே அவைகளை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதில் ஒன்று தான் பாட்டிக்கு இப்படி ஒரு கட்டளை இந்த நாட்டில் எறும்பு இல்லாத வீடு இல்லை நிறைய எறும்பு புற்று கோடிக்கணக்கான எறும்புகள் அந்த எறும்புகளை பற்றி சிந்தித்து அவைகள் பசி ஆற வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நாம் என்றைக்காவது நினச்சிருப்போமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஹிந்துவினுடைய வீட்டு வாசலிலேயும் கோலம் இடுகின்ற பழக்கம் அரிசி மாவுனாலே கோலம் போடுவது என்கின்ற ஒரு பழக்கம் உண்டு அந்த கோலம் போடுவது என்கின்ற விஷயத்துக்கு பின்னாலே நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு நுட்பமாக பல விஷயங்கள் இருக்குது 
கோலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஓவியம் போன்ற வடிவம் அடுத்து புள்ளிகளை முதலில் வைத்து அதற்கு பிறகு அந்த புள்ளிகளை இணைக்கும் பொழுது கிடைக்கிற ஒரு வடிவம் அதுக்குள்ள ஓவியம் இருக்கு அதுக்குள்ள கணக்கு இருக்கு அதுக்குள்ள சிக்கல் இருக்கு அதுக்குள்ள தீர்வு இருக்கு இப்படி ஒரு கோலத்தை வைத்து கொண்டு நாம் நிறைய பேசலாம் கோலங்களில் பலவிதமான கோலங்கள் இருக்கு ஆயிரத்தெட்டு புள்ளி கோலம் பத்தாயிரத்தெட்டு புள்ளி கோலம் எட்டு புள்ளி மூணு புள்ளி கோலம் இப்படி அந்த புள்ளிகளை வைத்து அகல வாக்கில் நீள வாக்கில் எல்லாம் அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு அதையெல்லாம் வைத்து ஒரு பெரிய கோல புஸ்தகமே இருக்கு கோலத்தில் பலர் வந்து பெரிய மாஸ்டர் இப்போ தலையில் கச கஜான்னு புள்ளியை வைத்து விட்ட நிலையில் அந்த புள்ளிகள் அழையாமல் அதன் மேலே வந்து கரெக்டாக அந்த கோல மாவை கொண்டு சென்று ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணம் இல்லை அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப திட்டமிடுகிற தன்மை இதெல்லாம் வேணும் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் கோலமிடுகின்றவர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் கோலமிடுவது கிடையாது கோலமிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது என்ன காரணம்னா அவர்களுக்கு பொறுமை வர வருகிறது ஒரு பெண் ஒரு ஹிந்து பெண் தன் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடும் பொழுது ஐந்து விஷயங்களை செய்கிறாள் ஒன்று மறைமுகமாக அந்த மாவை உட்கொள்ளுகிற எறும்புகளுக்கு அன்னதானம் செய்கிறாள் அடுத்தது மனசுக்குள்ள ஒரு அழகிய வடிவத்தை அவள் செய்யும் பொழுது செய்யும் காரியங்கள் இருக்கிறதல்ல அவள் வீட்டில் செய்ய போகிற காரியத்தையும் அழகாக செய்கிறதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மறைமுகமாக கற்றுக்கொள்கிறாள் அடுத்து இந்த புள்ளிகளை வந்து கவனமாக கோக்கலைன்னா தப்பாக வந்துடும் சிக்கல் வந்துடும் சரியா செய்யணும் அப்போ இங்கே சரியா செய்கின்ற பயிற்சி காரணமாக குடும்பத்திலேயும் வரவு செலவு கணக்கு உற்றார் உறவுகளோடு பழகுவதில் ஒரு கணக்கு பேசுவதில் ஒரு கணக்கு யார்கிட்ட எதை பேசணும் எப்போ பேசணும் எப்படி பேசணும் எதை பேசினால் நல்லது இப்படி ஒரு பெண் குடும்பம் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பதற்கும் குடும்பத்து சிக்கல்கள் தீர்வதற்கும் அவள் வந்து அவள் எப்படி நடந்து கொள்கிறாள் எப்படி சிந்திக்கிறாள் எப்படி பேசுகிறாள் அப்படிங்கிறது எல்லாமும் பெரிய காரணமாகிறது குடும்ப தலைவின்னு அதுக்கு தான் பேர் குறிப்பாக பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்குகிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு அவளுக்கு இருக்கிறது ஒரு ஆண்மகன் வெளியே போய் சம்பாதித்து வீட்டுக்கு தேவையான அந்த பணம் காசை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் உழைக்க அவனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஒரு ஆணுக்கு வீட்டுக்கு வெளியில் உலகம் பெண்ணுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே உலகம் அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்களையும் பாதுகாத்து அத்தனை உயிர்களுக்கும் அன்பு செய்து இப்படி நிறைய காரியங்கள் செய்கின்றவளாக ஒரு குடும்ப தலைவி இருக்கிறாள் அவளுக்கு மறைமுகமாக இந்த கோலம் இருக்கிறது ஒரு பெரிய பயிற்சியையே தருகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி இந்த கோலத்தை தொட்டு மட்டுமே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் இந்த கோல மாவு இருக்கிறதே அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் புற்றிலே போடுவது என்பதில் ரொம்ப உச்சபட்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற ஜீவராசிகளும் பசியாரி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதைத்தான் இந்த இடத்துல பாட்டி கிட்ட இதை சொல்கிறார் சரி இது இதில் என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது இப்போ தான் ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்க போகிறது நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஒரு வய ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஒருவர் பெரியவரை தரிசிக்க வருகிறார் அவர் பேசும் பொழுது அவரும் நிறைய தொண்டு செய்கிறார் நிறைய சம்பாதிக்கிறார் சம்பாதித்த பணத்தில் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்கிறார் என்ன அவர்கிட்ட ஒரு வழக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய தான தர்மத்தை பத்து பேர்கிட்ட சொல்லி பெருமைப்பட்டு கொள்வது என்கின்ற ஒரு வழக்கம் அவர்கிட்ட நாம் வந்து எப்பொழுதுமே கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் வந்து வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு கூட தெரியக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கொள்கை அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஏன் அப்படின்னா கர்வம் வந்துடும் நான் கொடுக்குறேன் நான் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்துடும் நான் அப்போ நான் பெரியவன் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஒரு செருக்கு வந்து அந்த கொடுக்கறதுங்கிற கொடுக்கறதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கருணை புண்ணியம் இவைகளை எல்லாம் அது விழுங்கிவிடும் அதனால தான் அதை சொல்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா ஒரு டியூப்லைட்டை தானமாக கொடுத்தா கூட அதில் உபயம்னு பேரை போடுறோம் இன்றைக்கி அது அவசியமாக இருக்குது என்ன காரணம்னா அதை பார்க்கின்ற ஒருவருக்கு இது ஒருத்தர் தானம் தந்தது நாம்ளும் தானம் தரணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் ஒரு தூண்டுதல் ஏற்படும் அவர் வந்து பீத்திண்டா பீத்திண்டு போட்டோம் பரவாயில்ல என்று நாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் ஏற்றுக்கொள்ள பழகிவிட்டோம் இப்படி இந்த தானத்திற்கு பின்னாலே பல விதமான தன்மைகள் இருக்கிறது பெரியவர்கிட்ட வந்த அந்த பணக்காரர் இருக்கிறாரு அவரும் பெரியவர் மனுஷன் அதாவது தன்னை பற்றி பெரியவர் மதிப்பாக நினைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செய்த தான தர்மங்களை பற்றி எல்லாம் பெரிதாக சொல்லுகிறார் அப்போது இந்த பாட்டி வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் சொன்னது போல் நான் வந்து இந்த அரிசி வெள்ளமிவைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு 
என் கண்ணில் பட்ட அத்தனை புற்றிலையும் போட்டு விட்டேன் சேர்த்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெரியவர் சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் இந்த பாட்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது இந்த வயதான காலத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களுக்கு இவளும் அன்னம் விடுகிறாள் ஒரு ஒரு பிடி அரிசியை எடுத்து கொண்டு போய் புற்றில் தினமும் தூவி வருகிறாள் ஆனால் ஒரு நாள் கூட வந்து நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நான் காப்பாற்றி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக பெருமையாக நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நல்லது செய்யணும் அது வந்து மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு அவசியம் அப்படிங்கிறது இல்லை மனசாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அது தெரிந்தால் போதும் என்று ரொம்ப தன்மையாக அந்த பெரியவர் சொன்ன அந்த கருத்து அதாவது தான தர்மங்களை நாம் எப்படி செய்யணும் மனம் இருந்தால் கையில் காசு இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி எளிய நிலையிலே நாம் வந்து நிறைய உதவிகளை செய்ய முடியும் இந்த அப்படி பார்த்தாக்கா ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட தன் கைவசம் இருக்கக்கூடிய உணவில் ஒரு கைப்பிடியை ஒரு தெருநாய்க்கு போட்டு தன்னை அவன் ஒருபடி மேலே உயர்த்தி கொள்ள முடியும் அதுதான் ஒரு இதன் இந்த மாதிரியான செய்திகள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு பேருண்மை இல்லையா தொடர்ந்துவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே